download the app now hi i am dr beswaram krishna and uh, i have vast experience of teaching and i have completed my mtech from iit delhi and phd from iit madras so ee roju manu heat transfer gurinchi man just introduction isthanu హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ సిలబస్ అనేది మీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో పెట్టారు తెలంగాణ జనకోలు ఎందుకండి పెట్టారు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్కి మీకు ఏంటి సంబంధం అని మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్కి మీకు చాలా సంబంధం ఉంది దగ్గర సంబంధం ఉంది మీకు తెలియకుండానే మీరు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ వాడేస్తున్నారు అందుకే పెట్టారండి సిలబస్లు ఇది ఏంటంటే అవినాభావ సంబంధం ఉంది మీకు ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్కి ఒక్కసారి చూడండి ఎక్కడెక్కడ మీరు అప్లికేషన్లు వస్తాయో ఇది జస్ట్ మోడ్స్ ఆఫ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అండి అండ్ వన్ డైమెన్షనల్ కండక్షన్ సో ఈ కండక్షన్లో కూడా మీకు రెసిస్టెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఇది ఎలక్ట్రికల్ అనా అనాలజీ అనమాట ఇక్కడ మీరు ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ అంటున్నారు ఇక్కడ థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ అంతే తేడా అక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఏంటండి తేడా అంత అనాలాగస్గా ఉంటుంది మొత్తం అదేవిధంగా హీ ట్రాన్స్ఫర్ త్రూ ఫిన్స్ మీరు ఫిన్స్ ఎక్కడ అండి వాడట్లేదు చెప్పండి మీరు ఫిన్స్ అంటే ఎక్స్ట్రా ఏరియా ప్రొవైడ్ చేయడం అనుకో మీ థైరిస్టర్లో అది కూల్ చేయాలి కూల్ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తున్నారు మీరు అడిషనల్గా ఫిన్స్ పెడుతున్నారు అక్కడ సో ఫిన్స్ మీరు ట్రాన్స్ఫార్మర్ చూసారా ట్రాన్స్ఫార్మర్లో దెర్ ఆర్ స్ట్రిప్స్ అనమాట సో ఈ ఎక్స్టెండెడ్ సర్ఫేస్ అడిషనల్ సర్ఫేస్ ప్రొవైడ్ చేయడమే ఫిన్స్ అదేవిధంగా మీరు చూడండి మీ అన్స్టడీ స్టేట్ హీట్ కండక్షన్ మీకు బయట నెంబర్ వస్తుంది సో మీరు బయట సవట్లా చదివారు ద సేమ్ బయట హ్యాస్ వర్క్డ్ ఇన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్సో ఇక్కడ కూడా ఈ లంప్డ్ పారామీటర్ మోడ మోడల్ లంప్డ్ పారామీటర్ సిస్టమ్ మీరు చదువుకుంటారు లంప్డ్ పారామీటర్ సిస్టమ్ మీ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్లో మొత్తం రెసిస్టెన్స్ అంతా ఒక దగ్గర ఉండడం అండ్ ఇంకా ఈ డైమెన్షన్లెస్ ఇన్ ఫ్రీ అండ్ ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్ అండి ఫ్రీ అండ్ ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్ హీ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా మీరు చదివే ఉంటారు ఎక్కడ మీరు ట్రాన్స్ఫార్మర్లో మీరు కూల్ అవుతున్నది ట్రాన్స్ఫార్మర్లో హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయితే ఆయిల్ సర్క్యులేషన్ ద్వారా మీరు కూల్ చేస్తున్నారు సిస్టమ్ని ఆయిల్ ఎందుకు వాడుతున్నారండి కూల్ చేయడానికే కదా సో హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కడ లేదండి మీకు ఉంది అదేవిధంగా ఫ్యాన్స్ ఇంకా ఎక్కువ హీట్ జనరేట్ అయింది అనుకోండి యూజ్ ఫ్యాన్స్ అరౌండ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ టు కూల్ ద సిస్టమ్ అది ఫోర్స్డ్ కన్వెక్షన్ అండి ఫోర్స్డ్గా మీరు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరిపిస్తున్నారు అది సో త్రూ పైప్స్ సో పైప్స్లోని మీకు ఆయిల్ సర్క్యులేట్ అవుతున్నది ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అండ్ వాట్ ఈస్ అ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ మీరు హీట్ ఎక్స్చేంజర్ మీరు చూసే ఉంటారు కండెన్సర్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ది హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అండ్ బాయిలర్ ఈజ్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ అంటే రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్య హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఒక మెటాలిక్ సర్ఫేస్ ద్వారా జరగడం అండి సో అదేవిధంగా అది ఎంత హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతున్నది ఆ రేట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి వాడతాం అదేవిధంగా రేడియేటివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఈ ఇవన్నీ రేడియేషన్ వెరీ హై టెంపరేచర్స్ వెన్ యూ వెన్ ద అబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ వెరీ హై టెంపరేచర్ రేడియేటివ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ పాసిబిలిటీ ఉంది అండ్ ఈ రేడియేషన్ నెట్వర్క్ అనాలసిస్ అగైన్ రెసిస్టెన్సెస్ ఇన్ సిరీస్ రెసిస్టెన్సెస్ ఇన్ సిరీస్ ఆ రెసిస్టెన్సెస్ ఇన్ ప్యారలల్ మీరు ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రికల్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి అందులో నాకు తెలిసి ఇది సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ మీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనాలజీ బట్టే చాలా వరకు అర్థం చేసేసుకోవచ్చు ఈజీగానే అండ్ నాకు తెలిసి ఇది చాలా ఈజీ సబ్జెక్టు మిగతా మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ కానీ కెమికల్ ఇంజనీర్స్ కానీ చదువుతారు వాళ్ళకి ఇది స్కోరింగ్ హైలీ స్కోరింగ్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే హైలీ స్కోరింగ్ సో మీరు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ మీకు కూడా ఇది స్కోరింగే ఎందుకంటే మీ సబ్జెక్టు ఈ సబ్జెక్టు రెండు వెల్ కనెక్టెడ్ సో జస్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు ది జస్ట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఈ ఒక్కటి అర్థం చేసుకుంటే ఇక టెంపరేచర్ డి డిఫరెన్స్ అండ్ థర్మల్ రెసిస్టెన్స్ అంతేనండి సో మీరు ఈజీగా దీన్ని అర్థం చేసుకోగలరు ప్లీజ్ హియర్ ద లెక్చర్స్ అండ్ ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్స్ గివెన్ మీకు మార్క్స్ గ్యారంటీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్లో ఎన్ని మార్క్స్ ఎన్ని క్వశ్చన్లు ఇస్తారో అన్ని మార్కులకి మీకు నూటికి నూరు ఖచ్చితంగా వస్తాయండి జస్ట్ మీరు హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ మాకు సంబంధం లేదు వదిలీకండి అది నా విజ్ఞప్తి అంతే థ్యాంక్ యూ డౌన్లోడ్ ది యాప్ నౌ